村子。老爷，您喝点茶。
，我们进去吗？此次台州失陷，是倭寇派人暗杀了台州知府邢了清和副总兵吴明，连夜袭击了台州，守军将领张浩宇至死不降，已经殉国了。那将军下一步打算怎么办？朝廷已派我和于总兵立刻包围台州，并另派三路大军星夜赶往台州，目的非常明确，就是要将这伙倭寇一举消灭在台州。那将军如何肯定这伙倭寇会在台州坐以待毙呢？我们已经得到确切消息，此次倭寇将以台州为据点，然后攻打黄岩和路桥，凑足足够的财物。从海上运回他们的老巢，他们根本就没有把我们明军看在眼里，简直欺人太甚。不错，自张经、朱完二位将军过世后，倭寇纵横沿海，无人能敌，所以他们视我明军如无物，才有如此胆大的计划。他们这样做也不是没有战略眼光。台州城池高大。而且我台州的军粮尽其所有，以我明军现在的实力，他们至少可以坚持几个月，甚至一年。而且他们在想，就算我明军包围了他们，他们也能一举冲出包围圈。他们如此骄狂，简直是欺我朝中无人。我猜想，他们还有另外一个打算：台州距台州湾，海上交通方便，从这里去日本。比去他们的老巢更加方便，而且还能绕开我们的水军。最近又是海上的季风期，近日即将刮起强劲的台风，这对倭寇的货船返回日本提供了最佳的航行时机。将军的意思是，他们这是要将掠夺的财物由台州运回日本。不错，他们先打台州，然后再打黄岩和路桥。就是为了给日本货船返回日本凑足足够的货物。那我军水师为什么不在台州湾外封锁拦截？问得好。我大明水师力量薄弱，所有的战船举重迟缓，根本追不上日本的快船。我大明的水军更是薄弱，都统高尚武又不懂水战，致使我大明水师形同虚设。前几仗。被打得溃不成军，因此我们的阻拦和封锁一触即溃。倭寇正是了解这一点，所以才会这样有恃无恐。要不说，冲进台州城，杀那个倭寇首领，跟他玩个群龙无首。嘿嘿，冯少侠一举中地，我今天把各位英雄请来。就是为了跟各位商量这件事情。戚将军，就是想让我们进入台州城，在乱军之中杀掉倭寇首领。不错，台州城池再高，也挡不住各位英雄。何况，杀不杀得了倭酋，这是次要。主要是配合我大军在总攻之际，捣毁他们的机构，摸清他们的战略部署。所以。
，做好部署才是第一步。不过这样一来，就要放弃侦察大门岛的计划了。不，不会放弃。啊，将军的意思是兵分两路。对，一队跟我去台州，一队趁岛上空虚入岛侦察。将军的意思是。想在围歼台州倭寇之后，再一鼓作气，端掉倭寇老巢。也许不是之后，我大军一旦在台州和倭寇形成了僵持的局面，我便抽兵回师，或调永嘉、马天可将军，直捣倭寇。好计划，若能攻下倭寇则罢，就算不能攻下，也可以动摇台州倭寇的军心。将军，我明白了。去大门岛的人选，将军决定了吗？台州一必定凶险万分。相比之下，去大门岛侦查，敌明我暗，危险要小得多。杨少侠，你觉着怎么安排？不如这样。快点！快点啊！动作快点！泰州真是富有啊，这么多的金银财宝。哼，泰州可不仅只有金银财宝吧？当然，泰州还有很多的花姑娘。嗯，今天晚上要不要给法王？送几个最漂亮的。本王对女人没什么兴趣，还是你自己好好享用吧。嗯。法王想要的是金银财宝，我已经派人封好，送回岛上来。嗯。将军已拔军向台州进发，将于后日到达预定位置。知道了，去吧。是。请进，属下在。马上，派人去绍兴报告王大人，我军已派三路兵力围剿台州倭寇，请王大人放心，胡某定让倭寇有来无回。是，出发。撤，撤，撤，撤，撤，撤，撤，撤，撤。
军所抢到的这一百多万担粮草，应尽快运到大门岛，否则一旦明军攻到，再想运回去就不太容易了。立刻安排船队运，但要记住，留下二十万担作为军饷。是。还有，返回日本的船队，明天就要到达台州港口。我们今天所得的金银财宝，也应该尽快分配出去，装上船只，运回日本，不要让上次越清之事再次发生，以免得而又失。嗯，那就交由你去办，由你全权负责，不要再向我请示。是。大将军，明军正分三路往台州赶来，由明朝两江总督胡宗宪先率。有多少人？大概有两万多人。<笑>一群废物！再去查清楚。是。明朝人玩不出什么新花样。永远是丢一个地方，就三路包围，一群笨蛋。不过戚继光还是不可小视啊！哼，在本将军眼里，两万人不过就是两千人，他戚继光难道能变出一万人？哼哼，那倒是，将无可用之兵也就变成了光杆大将军了。但是，我们还是不能轻敌呀、啊。难道法王认为我们原定的计划不能抗敌吗？<笑>本王以为，虽然我们已经观察了明军的反应，而且已经有了应对之策，但那只是对付明军的。大将军，不要忘记了，我们要对付的还有那几个武林高手。如果把这些疏漏了，对我们是非常不利呀、啊。法王，你也太高看他们了。若论单打独斗，的确不容易对付。但是，在我的五千勇士面前，他们占不到便宜。道理虽然如此，但我们还是要谨慎一些。大将军不妨想象一下，我们对付台州总兵和知府的办法。未必不会用在你我的身上。嗯，这个确实应该提防。那么法王以为，我们应该怎么对付他们啊？只要我们知道他们何时来来做什么，我们就会有应对的办法。法王已经知道了吗？<笑>这倒还没有。不过我相信，我们很快就会知道了我们下面的行动必定非常的凶险。我最担心的还是你跟封地啊，你们两个人去大门岛，一定要小心谨慎，不要和倭寇发生正面冲突。嗯，我知道，你们到了台州也一定要小心。嗯，这个你可以放心。还有，这次去大门岛，只有你跟我封地两个人，凡事一定要小心谨慎，切不可鲁莽行事。斯坦军情即可，不要跟他们产生正面冲突。知道了，你放心。还有，那个九如法王平时行事阴险狡猾，你自己要多加小心。他应该会在台州督战。还有那个汪元正和倭寇头子，他们的武功可不弱
应该担心的人，是你。我明白，走吧。捎个信儿，请他转告严大人，务必将胡宗宪的一万人马调回来。刘青，请放心，我会马上放信鸽，将信传往京师。好，在下还要回到大门岛，迎接那两个不速之客。告辞，告辞。封顶，哎，此次去大门岛，任务艰巨，啊，千万不能任性胡来，一切哎，听郭姑娘的。别看你年纪比郭姑娘小，但你是个男人，啊，听话，好好照顾郭姑娘。哦，是啊，封地，一定要把问梅姐照顾好，要不然我可饶不了你。她又不是三岁小孩子，出了事儿找我干嘛呀？哎，张姑娘说的一点没错，万一出什么事儿，一定为你伸冤。你们呀，就都欺负。好了，封地。一定要好好照顾郭姑娘。知道了。好了，时间不早了，我们该出发了。你们路上可要小心，保重，保重，保重。我知道你也是，我在台州等你，保重，保重
山，我想喝口水。你想喝就喝，问我干什么？那可不行啊！我大哥来的时候说了，我的一切行动都要经过你的同意。那你就别喝。你谁都不让喝，你想磕死我呀？白碧山，你说这女人为什么老让男人照顾啊？那为什么没人照顾照顾我呢？啊，哎，哎，不跟我说话，我说话你又不听，你想憋死我呀？哎哎哎，你等等我，别停，碧山，等等我。等等我。哎，杨少侠，看你心事重重的样子，是不是在担心郭姑娘和风舞啊？其实他们两个人我都担心，毕竟他们去的那个地方是贼窝。郭姑娘和风舞都是绝世高手，他们一定会神不知鬼不觉的闯进贼窝。那些小毛贼根本就奈何不了他们。放心吧，但愿如此吧。嗯，走吧。台州坚守三天，就能把戚继光、于大猷他们全部消灭。嗯，如果汪大将军的一万多人如约而至，那么消灭戚继光的几千人就不在话下。方王，到那个时候，大明朝这片最富有的地方，就是我们的天下了。早上飞回来了，大王，大将军，廖军师有重要情报报告法王。戚继光于大猷部共四千余人，已赶赴台州，将于胡宗宪部一万两千人，在台州包围法王和肥原将军。请早做准备。另外，杨天纵等三人将会进城刺探军情，并伺机暗杀法王及肥原将军，捣毁你部指挥机构，请务必加强防范。还有，郭问梅和封盖老五两人也同时奉命潜入大门岛侦查。戚继光又攻占该岛一途，务请敦促岛上守军切勿麻痹，以防不测。先生说什么？啊，廖军师的情报已经证实了我们的预料，戚继光等四千余人已赶到台州，同时胡宗宪的一万两千多人也已经奔赴台州，想把我们一口吃掉。哼，到底谁吃掉谁还不知道。嗯，另外，姓杨的那个小子带两个人要进城刺探军情，还企图杀了本王和大将军。这个法王不是也料到了吗？嗯，还有一件事我们没有料到啊。什么事？戚继光派了个姓郭的女人和那个疯子去了大门岛。去大门岛？嗯，我想他们是想上岛刺探军情、防御部署。他戚继光想攻打大门岛。戚继光的人马不是都已经到了台州了吗？<笑>我们突然转攻台州，打乱了他们的计划。嗯，我们打下了台州，他的计划就不攻自破了。嗯，但他派了两个武功高手上岛，应该是于心未死啊。哼，我知道了，他妄想打下了台州城，再回师大门岛。应该是这样，哼！但是他没有料到，台州就是他的葬身之地。
。曹胜飞，小子在。辽军师已经通知王公公了吗？我亲耳听见，辽军师让王大人务必调回胡宗宪的人马。嗯，那就好，没有后顾之忧了。只要胡宗宪的一万两千人马到不了台州，戚继光就是一个瓮中之鳖。哼！但是大将军，法王请讲。大门道只有二将军和一千余守兵，我们不能太大意啊。法王放心，四郎虽然鲁莽，但是对付两个毛贼绰绰有余。而且，他的身边还有贼欧和牡蛎两位勇士。嗯，话虽这么说，但是小心驶得万年船嘛。那法王的意思是，我派金刀仙子，用陈余道到大门岛协助二将军，当可忽略。说的办倭寇果然要盘踞台州，那就正好，我们把他们这个大葱给卷了。季将军，杨少侠，季将军，那我们几个人就准备进城了。此次倭寇盘踞台州，必定做了精心的准备。诸位前往，还望倍加小心。多谢戚将军，戚将军自己也保重，保重。走了。也定不辱使命，保证。报！报告戚将军，余总兵正在南侧接近台州，请戚将军尽快对台州实施包围。胡大人那边有消息吗？还没有，请转告总兵。戚继光遵命。是。将军，胡大人那边不会发生什么意外吧？但愿不会有什么意外。诸将听令，末将在。你等各率所部，从东门到北门实施包围，其余的位置留给余总兵。是。去吧。
他们已经进城了。那我们该怎么办？明军现在不会攻城。这么偌大个泰州城，我们去哪里找他们？孙掌柜很好人，他下巴上长了一颗黄豆大的黑痣，上面留着两寸多长的胡子。他是于将军为了以防万一，留在台州的探子，这次正好派上用场。那他知道我们要去找他吗？不知道。只要你见到他，你问他今天会不会刮台风，他就知道你是于将军派来的。那我怎么能确定他能给我需要的钱？只要他活着，就一定能。你们到台州的时候，台州已经沦陷两天了。他知道自己该做什么。此人素有小武侯的美誉，聪明机警，超乎常人，所以于将军才会让一个不懂武功的文人担此大任。他不懂武功？是的，他多数的时候是用脑，而不是用手。在附近找找，我估计他死了的可能性很大，不要放过任何角落。走，好。走。从四面的房子都奔了过来，这么快就趴下了？是，快，快，快，快，快，快，快，快，走。
看到。天柱，你们已经被包围了，在你们的楼上和楼外四周都布满了火钳和弓弩，无论你们往哪个方向跑，哼，都会被打成马蜂窝。所以，本王劝你们，还是早点出来投降吧，免得自讨苦吃。相信我的话呀！好，那么我就让你们看看，眼见为实嘛。枪之后，你们还不投降，我就对你们不客气。杨少侠他们暴露了吧？任何情况都有可能发生。那他们不救？要是胡大人的人马能够及时赶到，展开攻城，杨少侠他们或许有救。胡大人应该快到了吧？急令，你命胡宗宪即刻回师绍兴。为什么？小的不知
。啊，台州怎么办？小的在临行前，大人再三叮嘱，即刻回京，不得有误，否则军法处置。去，回禀王大人，宗宪遵命。是。驾。大人，真的要回去吗？看来情况紧急，定有倭寇偷袭守信。绍兴一事。则杭州未矣。可于将军和戚将军只有四千人马，我们一走，他们的处境可就危险了。你想让我违抗钦差之命吗？末将不敢。钦差之命犹如皇命，命令下去，返回绍兴。是。还有，派人去台州告诉二位将军，我已遵命回师绍兴，让他们自行处理好台州的事情。是。去吧。我也是身不由己啊！你们二位，好自为之吧。原路返回。就这么干等着？什么？就这么干等着？对，等着，用他们的尸体做掩护。你试试看，真棒！
哥，大哥，大哥，大哥。你笑，没什么，我就觉着觉得挺好笑的。咱们刚刚死里逃生，有什么好笑的？哎，你说听总哥整了这么一招，现在那九如法王鼻子都得气歪了。是啊，要是不把这水搅浑，我们根本不可能出来。杨兄弟，还是有过人之处啊。是啊，九如法王他做梦都想不到。不过说实话，如果当时他们没有那么多火铳，也没有这么多人挤在一起，就算我们本事再大，我们也一样出不来。是啊，那倭寇怎么会有那么多火铳和弓弩？九如法王还带了一群高手，我当时心里啊，真是一点底儿都没有。如果他不是这么吓唬我们，我还真想不到这个对策呢。杨兄弟，这么说，是火铳发射的烟，给了你提示。没错，你说当时我怎么就没想到用倭寇的尸体做武器呢？好了，不说这些了，咱们现在该怎么办？现在全城可能正在搜捕我们呢。周兄，现在当务之急，你赶快出城，把这个情况告诉七将军，让他尽早攻城。只有倭寇，尽快登上城楼。我们才有机可乘，不然我们的一举一动随时都可能被他们发现。好，那我回来之后怎么跟你们联系？你暂时不用回来了。那怎么行？现在我们人数少，比人数多更便于隐藏。现在你要把我们的情况告诉戚将军，告诉他我们原来的目标已经失去了。现在我们只能走一步看一步了。干脆我们一起出城吧。不，我想再试试。看看能不能实现原来的目标。如果实在不行，我们再撤。也好，那你们自己千万要小心。朱兄弟，你出城的时候，自己也要小心。天总哥，我们接下来该怎么办？回客栈。回客栈。嗯。现在最危险的地方，才是最安全的。走吧。嗯。我们走吧。阿弥陀。
陀佛。找个饭馆，我们先吃点东西再说。走。哎，哎，哎，让一下。哎呦，客官，里边请，里边请，里边请。上好的小菜，好的，吃这么麻烦，走吧，给我来一壶茶，再来一壶菊花茶，好嘞。行行好，再通融几天吧。通融几天，那是什么？对，银子拿来。这不少挣啊，一天啊！你身为大明子民，这钱孝敬当今皇上的。你天天拖，月月拖，你是对皇上不满意呢，还是想造反呢？你？哎呦，官爷，您言重了，我哪有那胆子？小店每月的流水也就三四两银子，税银每月就要三两。我和秀姑不吃不喝的，才将将能凑上。您总得给我点时间吧？啊，我求求你们了，官爷，我求求你们了。哟，小妹妹，起来，起来，起来，来来来。官爷，你小子就是想开，有这么一个如花似玉的妹妹，你还开什么客栈呢？我说，把她嫁给我，我保你吃香的，喝辣的。官爷，不行啊。妹妹还小，再通融几天吧。别不是台剧，官爷，我们还有任务。看，请去吧，出去。也是你这不去，他还小啊，不是台剧好吗？哎呀，大你别打了，官爷，别打了，求你们了。还小啊，再通融几天吧。啊，我求求你们了，再通融几天。别打了，别打了，别打了。别打了，行行好吧，行行好吧。小妹妹，走走走，快走走走，走快走走走，快快快走，快走，快把我撩走，快走，快点。是。哎哎，冰山，冰山，哎哎呀，哎，冰山，冰山，哎，冰山，冰山，哎，这你走那么快干嘛呀？这回我可没做错啊！要是我大哥在，他肯定也会这么做的。我们现在只有一个目标，就是尽快赶到大门岛。所有节外生枝的事情，都是错。我痛打那官差，跟咱们去大门岛有什么关系啊？这些官差都是朝廷的人，以我们现在这个身份，是绝对不可以暴露的。那那就看着那个小女孩受欺负啊！若是此次能助戚将军攻下大门岛，打扫倭寇的老巢，我们能救的何止千万？就千万人和一个人相比，孰轻孰重？难道你分不清吗？我分不清，我就知道，一个人你都不敢救，还提什么千万人？若是我们救了他，会暴露身份。
这样危险就大了。要不然，你们怎么会叫我冰山？要不是我大哥让我听你的，我早就……等等我，你等等我，冰山，等等我。哎，不错不错啊。值钱的东西啊，好的很。戒指和暗器还给在下。姓杨的现在在哪里？刚才在成都，现在不知道。那他们想去什么地方？现在没有目标，他们街头的人已经死了，他们得自己找。不过杨天宗很聪明，很快就能找到。所以像火药库还有粮仓这样的重要地方，一定要派高手看管，绝对不能给他们任何机会。嗯，周公子，请放心吧。我在城中已经布置了高手暗哨，只要他们一出现，一定逃不过我的眼睛。可不能等着，要把他们逼出来。这可不用你操心，我的人正在满城搜捕。你的人都是聋子的耳朵。什么是聋子的耳朵？啊，好了，朱公子，你这次来不会光是来取戒指的吧？杨天宗让我告诉戚继光，让他尽快攻城，好给他们创造机会。戚继光他是不会攻城的，他不会以卵击石。怎么？嗯，明军的主力胡宗宪已经被调回绍兴，就凭戚继光的四千人马是不可能攻打下台州的。有这等事？当然有。你要相信，我们的力量比任何人想象的都要更强大。消息要告诉你，王大头领此刻已经率领着两万大军从陈榆岛出发，前往台州。只要王大将军一到，我们就可以从城中杀出，里应外合，一举歼灭戚继光。可是戚继光不会在城外等着，这才需要你拖住他，尽量把他拖到明天晚上和后天凌晨。这，这我可不能保证我能做到，因为我指挥不了戚继光。朱公子，我们会帮助你的，你只要尽力就行了。是，一定尽力而为。那我就先出城了。嗯，告辞。嗯。李郎大将军，我现在马上去加派，看守火药库、公墓库的人手。杨天宗非常的狡猾，我们不能轻举妄动。Thank、you
给买肉，又不给买酒，一口馒头一口水，哪有力气赶路啊？没钱。啊？没钱？我记得昨天不是还有十多两的吗？我把钱给客栈老板了。给他干嘛？你昨天打跑那些官差，只是救他们一时。我把钱给了老板，让他换一个地方，找一个新的营生去做。这样，他就没有后顾之忧了。老五，我知道你是出于一片好心，可是做好事也要顾全大局。说嘛，你是个大好人。好了，那我们赶紧赶路吧。哦，走，走。走。总哥，我们在这儿休息一下。田总哥，张姑娘，先不要打扰他了，他一定在想事情。你先休息吧。尽最后的力量，想把柜子搬倒，隐藏进去，来躲避倭寇的第二次袭击。我们来的时候就知道，掌柜的不会武功，所以他根本没有力量去对付那些进犯的倭寇。按照常理来说，最安全的地方，就应该是躲在柜子里，不让倭寇找到他。杨兄弟说的有道理，从他身上的伤口和地上的血迹来判断，昨天晚上，在我们来到客栈的时候。他才刚刚遇害不久，这也就是说，距离台州城被倭寇攻陷已经有一天一夜的时间了。这么说，他已经探知了一些情况。对，就是为了把这些情报告知来台州和他接头的人，他也不应该做出无谓的牺牲啊！你们看，他已身负重伤，流了这么多血。
死之前，认为自己还能活着。也许他只是想给自己多争取一点时间。争取时间？只要他活着，就一定。你们到台州的时候，台州城已经沦陷两天了，他最知道自己应该做什么。此人素有小武侯的美誉，聪明机警，超乎常人，所以，于将军才会让一个不懂武功的文人担此大任。一个被大家誉为小武侯的人，他更应该很清楚，在临死前应该要做什么。所以，他在为自己争取时间。可是，这么重的伤。就算争取时间，他能争取到多少时间呢？如果是我，在这样的情况下，如果我知道自己快死了，我一定会尽全力把情报保存下来。倭寇的指挥部在总兵府，火药和剑存放在原明军仓库里，且有大量的油脂，尚有十万担粮食存放在北库。被掳掠的妇女关在原知府府内，倭寇海盗总人数约五千余人。你知道为什么我大哥让我去大门岛吗？嘿，就是因为大门岛没有台州那么危险。我大哥那是心疼我，怕我出危险，特意安排我去一个安全点的地方。哎，不对呀，可我大哥为什么对你这么好？啊，还让我来照顾你。这个速度，最迟明天就能到台州了。好，到时候杀戚继光一个措手不及。嗯，怎么办呢，冰山？要不咱们先走，杀出去，杀他们措手不及啊！哎，不敢莽撞。那怎么办呢？难道就这么干看着呀？停。
们走，走吧。少侠他们的处境十分危险，还请将军尽快攻城，给他们创造机会。以我们的兵力，现在攻城无异于以卵击石，咱们就不管他们的死活了吗？相信他们自己一定能撤出来。可是你也说了，杨少侠不肯出城，他是为了想找到倭寇的指挥部和粮仓弹药的存放点，并对其实施破坏。满城都是倭寇海盗，只要他们一动，就会被发现的。只要我们攻城，吸引城中倭寇的力量。杨少侠他们就有成功的机会。不行，伯伯能让我的士兵去送死，而且我们也应该尽快离开这里。如果陈余岛的海盗或者其他岛屿的海盗来抄我们的后路，我们很有可能就会被消灭在这里。啊，于总兵说的不是没有道理，可是丢下杨少侠他们不管，也不是明智之举。我们并没有丢弃他们。以他们的武功，一旦城里待不下去了，他们一定会找机会撤出来。这一点，请将军放心。可是你想过没有，一旦杨少侠他们摧毁了城中倭寇的重要目标，我们就有攻进城的可能性了。对，如果杨少侠真的把倭寇的火药库给销毁了，倭寇的人数再多也不可怕了吗？还有粮草，一个没有粮草的军队，一定会丧失斗志。可是我们的内线已经死了。杨少侠他们又举步维艰，找到那些目标，谈何容易？我绝不可能冒全军被歼灭的危险，继续待在这里。于总兵，这一点你放心。永嘉的马天可将军已率所部前来增援，我请他们在我们身后的丰江、夏梁、金清一带，阻击前来此处的汪元正海盗。我想，这个时候，他们应该快到丰江了。将军已经想到了，飞猿一郎攻下城池，不走还手，等待我军前来围歼，其目的只有两个：一是想在台州运送大量的财物回日本；二恐怕诱奸我军，也是他的另外一个阴谋。所以，我刚到这里，便派人给马将军送去了情报。好在我和马将军的想法一致，他立即答应前来增援。只是马天可只有三千兵马，陈余岛的海盗可有近两万人，这还不算其他的倭寇。马天可是堵不住他们的。于总兵，只要占领有利地形，阻挡他们两日是完全有可能的。于总兵，你看，丰江、夏梁、金清一带，河流纵横，水流湍急，山岭沟壑层层密布，虽然算不上是天然屏障。可也是易守难攻。马将军就是封疆人，他对这一带再熟悉不过。就算汪元正有再多的人马，要想通过此地，非两日不可。我们就利用这两日的时间，强行攻城。如果杨少侠他们在城里摧毁了倭寇的重要目标，我们就有胜算的可能。为如何呀？
回事？今儿一早起来，大家都在闹肚子，一群烂胚子，装什么肚子好？都给我起来！延误了军机，我要你们脑袋！哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，太好玩了，真是越想越好玩啊！哎，你说在这个水里瞎拔豆，我拉死你们！哎，冰山，你是怎么想出这个主意的啊？当然是用脑子想的。哎，对了，别看你平时啊绷着个脸，有时候你还挺好玩的哈。这样至少可以拖他们半天，为戚将军多争取点时间。哎，就这主意啊，除了我大哥，也就是你能想得出来了。这我大哥要是知道，肯定夸你。当然了，还有我。我这这不是一会儿好玩，一会儿不好玩。报，大将军。汪大头领带领着一万多人已过温岭，可不知为什么路上耽误了，可能要明日天黑才能到达台州。为什么耽误了？小的不知。嗯，是。望远镜这个，成事不足，百事有余的东西。大将军不必动怒。即使汪大将军晚到了一步，我们还是占绝对优势的。只不过我觉得这件事有些奇怪。有什么奇怪？你想一想，戚继光等人其实已经知道了，胡宗宪的主力援军已经撤回绍兴，但是他们为什么还按兵不动？他们有四千。我们也只有五千人，他们以为我们不敢把他们怎么样，说不定他们还想攻进台州城吃掉我们。早应如此，他们早就应该攻城了，为何还按兵不动呢？有没有这么一种可能？毛头鹰的话，让他们现在走不得也留不得。猜不到我的真正目的，就是要消灭他们。老王，就算他们猜到又怎么样？在永嘉，他们只有三千人马，就算他们全部出动，也挡不住汪大头领的一万人马，还不是一击而溃吗？嗯，哼，那倒是。戚继光现在已经是无用兵之人了。不过我担心的还是姓杨的那几个，如果真在城中的话。就一定是天大的后患。试想一下，如果他们真的对我们的军火库和粮库进行破坏的话，我们现在有力的形势就会瞬间逆转。老王，我已经在所有的地方派了重兵，派了高手埋伏。两天之内，我不信他们能找到。到那个时候，戚继光早就被我们消灭了。就算他们找到。也没有用啊！华虽这样说，但是找不到他们，还是我的一块心病啊！法王，小小的台州城，我们这么多人找他们，就算他们钻到地底下，我们也能把他们挖出来。师傅，师傅，怎么还没有找到他们？第四大队挨家挨户都搜过了，就是没有找到他们。有没有这么一种可能，他们已经逃出了台州城？不，他们一定还在城中的某个地方。那他们到底藏在了什么地方？台州客栈。将军怎么还不攻城呢？
，会不会是因为兵力不足？不可能，光胡大人就有人马一万好几千，于大人跟七将军的人马就有四千，怎么能说兵力不足呢？那如果说胡大人的一万兵马被倭寇挡在半路上，那仅靠七将军跟于将军的四千兵马，根本不可能拿下台州城。真的会这样吗？戚将军现在迟迟没有攻城，我相信他一定有自己的原因。杨兄弟，那戚将军他们会撤走吗？如果那个王元正和肥元会合的话，戚将军就必须撤走。那我们怎么办？再等等看吧，也许情况没有我们想的那么糟。而且我相信，戚将军绝对不会轻易撤走的。那是因为我们还在城里。对，但是前提是，我们必须要拿下倭寇的粮草和火箭筒，这样，戚将军才能攻进台州城，一举打垮倭寇。林总哥，看来戚将军已经攻城了。嗯，攻的正是时候，是戚将军救了我们，我们现在可以行动了吧？嗯、但是要先换上他们的衣服